盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷陽泉四代目北谷隆一です、えー、今回はちょっといつもと違う新しい試みをしようとあの撮影しておりますまあこのイヤホンなんかねマイクをつけてなんですけどもあの先日フェイスブックであのお呼びかけさせていただいたんですがフェイスブック上、まあ、登録していただいている方の中の、えー、お手持ちの盆栽を診断するという企画なんですが、まあ、その診断してほしいという方おられましたらメッセンジャーでご連絡くださいと、えー、お呼びかけしたところ数件あの相談者の方おられまして、まあ、その相談者の方とはまあもうすぐメッセンジャーでこうしたらいいよああしたらいいよとかこういう問題じゃないですかみたいなそんな感じでもうすでに解決済みなんですがそれをまたあの YouTube で載せてもいいという方だけ、まあ、YouTube でこのご紹介という流れになっておりますではまあ早速あの1件目の相談者の方の解説を今から解説診断ですかね診断を今から始めさせていただきますはいあの今画面が変わったと思うんですがまあ僕の顔といつもの顔とあの熟成限定オンライン診断ということでまあ熟成って誰やねんってなるんですけども皆さんこのチャンネル登録していた方がもう基本熟成ということでこちらで勝手に呼ばさせていただきますもう皆さんもうすでに熟成ということで勝手に入学しておりますはいではまあ今から改めましてその診断内容を聞きますあの佐々木貴文さん、まあ、うちの盆栽にも来ていただいたことある方なんですけどもこれがちょっと待ってくださいねあのやり取りをちょっとはい知人から譲り受けた黒松10年近く放置土はカチカチ値上げ尻だったので今年の春に植え替えられたとはいでまあ結構古い木ですが、まあ、ちょっと幹や枝ぶりが単調で開作の助言が欲しい、うん、このままではちょっとそうですねなんというかまっすぐにも見えますし幹がねで枝の下がってる角度もバラバラで、まあ、整える必要があってとはいえどう作り変えたらこの木が盆栽として美しくなるかという。ご相談になりますね、はい、こ,れこの質問「三毛 AW が単調で快速の助言が欲しい」という質問に対して僕のお答えがまずまあこの写真だけ見てのお答えだったんですけども植え付け角度を変えてみてはどうかと今まっすぐ真上に伸びてますんでそれをちょっと斜めにしたら、まあ、斜めにさえなればまっすぐよりかは盆栽としてきれいに見えやすいだろうと。そういういい提案をさせてたただきましたでただあのちょっと写真12枚では分かりにくかったので動画で360度の動画を送っていただいたんですけどもそれを見ているとまたちょっと枝の感じが細部にまで見えてまた僕の意見が変わったんですよね。それがその正面がさっきの写真じゃないなと。で僕がその動画を写してもらってそのえー、ぐるっと回してる動画の中で僕が正面だと思いますって言ったのが今写ってる写真なんですここだったらさっきはまっすぐだったんですけどちょっと薄くねくねりが見えてるなとで枝のバランスがここだったらまあまあいいんじゃないかとほんとちょっとの差なんですけど。うん、見る角度によってはまっすぐだったりくねって見えたりするのは盆栽ではよくあることでだから、まあ、さっき植え付け角度をどうです角度を変えるのどうですかと提案をさせていただきましたがあのその必要はないなとこの正面だったらそのままでいいですよという回答に僕が変えさせていただきましたでさらにはこの正面でこの今赤い丸と矢印の絵があるんですけどもその日本の枝を下げるというのがまず大きな作業ですね。この枝を下げて、まあ、他も細い枝なんかも、まあ、均等に整えてやれば
もう盆栽としてしっかり完成するんじゃないかなという提案をさせていただきましたはいあの先ほど佐々木さんの黒松のまあ似たような木がうちにもないかなと思って探したらちょっと似てる子がお,お,おったんでそれを見ながらもう一回解説したいなと思いますあの先ほどの佐々木さんのはまだ全然枝がこういう主要な枝が下がってなかったんですけども、まあ、この木にとさっきの佐々木さんの木の違いでいうとこの今僕が手で隠してる枝が、まあ、ないものと思って見てください。でまあこういうあんまり下がってなかったのをこう曲げながらこう下げるとこちらも下げるとこれ今針金かかってないんですけども、まあ、一回針金かけててそれをほどいたという状態です。結構形が似てるのでだからまあそうですねここからもっと上にあったのをこの辺の何か引っ掛けれるとこに控えでこう針金をピューッと結び合って下げるとか針金の太さだけで下げるとかそういう感じでこういうふうに作っていただけたらなとで、まあ、この2本の枝を下げるという、まあ、下げる角度どこぐらいまでがいいかっていう話なんですが。まあ、こちらの下の枝はそんな下げなくてもいいです。ここぐらいからちょっとちょっとこうちょっと下げるぐらい。こう青い線見えますかね細いですけどね。でこちらなんか太い枝のように見えますがこれ枝が何本か集合しているので太く見るだけで細いのがあったのでそれをまあ理想はこれぐらいかな。大体その最初の下の枝と今。こっちの上側の下げるべき枝の下がる角度が同じような方がいいですね。こっちは真下こっちは真横みたいなのではなくて同じような角度で下げれたら綺麗に見えるんじゃないかなと。ただ点に連れてはだんだんその角度が、まあ、水平に近づいていくんですけども最後なんかはもうちょっとこうね点球型になるように。点はこんな感じちょっと線が変な感じになりますけど。だんだんイメージとしてはこのだんだん角度が緩くなっていくような感じで仕上げていくと綺麗に整っていくと思います。はい。まあこんなとこですかね。はい。これで多分佐々木さんが針金をかけていただいて綺麗な木がまた生まれてくるんじゃないかと思います。はい。こういうご相談ご診断をまあこちらの今映ってる、まあ、YouTube のチャンネル登録でそうですねどっか国家でコメント載せていただいたらあの診断してくれと言ってくれたらまたそこでご相談に乗るようなこともできますしやっぱこの Facebook のメッセンジャーが、まあ、写真や動画も一緒にチャット形式であのご相談できるんでそちらの方が便利かなとは思います。だから Facebook がそうです友達登録みたいなしなくてもメッセンジャーで「龍一北谷」で検索していただいたらおそらく直接僕にあの連絡が来るとは思いますなのでまあまたねその自分の持ってる盆栽これどうしたらいいんだろうみたいなのがあったら、はい、電話なんかでねその相談するよりかやっぱり写真や動画交えての方がいいと思うんでぜひぜひ。あの送ってみてください。もう時間別に24時間いつでも大丈夫です。はい、なるべくあのまあ仕事の合間を縫ってあのご返事診断させていただく流れにはなりますけどもどうにか返事は必ずしますんでぜひ送ってみてください。はい。ではまあ以上今回その熟成のお手持ちの盆栽を診断するという。まあ企画でございましたはいでは今回はこれでおしまいということで,でまたあの募集今さっきしたんですけどもなるべくあの YouTube で流してもいいよというような感じの言葉も添えていただけたらあのこういう YouTube で流すとあのその方の困りごとが他の方の困りごとにもその役立つと思うのでまあせっかくなんで熟成みんなでレベルアップしていって。みんなで盆栽楽しめたらなとそういう感じに思っております。はい、ではまたチャンネル登録
いいねなどよろしくお願いいたします高松の本線園北谷四千四代目北谷隆一でしたありがとうございました。